yo ya estando adentro del auto, me ponen un polerón en la, en la cabeza para que no pueda ver, para que no pueda ver hacia dónde me llevan. Y podían me pegarme libremente. ¿Y te pegaron? Sí, me, me golpeaban y me, me hacían preguntas. ¿Quién era yo? ¿El lugar donde vivo? ¿Con quiénes vine a la, a la marcha? La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Forty years ago, a coup d'etat overthrew the government of Salvador Allende. Prepared by the United States, organized by the CIA, carried out by the military. The first attempt at a peaceful democratic socialist revolution was crushed in a bloodbath. Only President Allende and a handful of close friends resisted the bombs of the Air Force and the tank shells. Armed with machine guns, around 30 were defending Chile's shaky democracy. From the last radio station still able to transmit, the warm timber of Salvador Allende came over the airwaves. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. After more than 13 hours flight, our plane approaches Santiago. I am returning to Chile, to this country where I spent several years. I am coming to see what remains of Salvador Allende, of his dreams of justice and his political visions. It's hard to imagine those dreams half a century later. Not even he would recognize his country. After socialism and democracy, Chile went through economic deregulation as a dictatorship. An odd fate for this small Latin American country. Yesterday an example to the European left, today a model for the ultra-liberal right. In the heart of the business district, nicknamed Sanhattan, a contraction of Santiago and Manhattan, the market economy seems to have won the day, though this is but one slice of reality. There beats another Chilean heart, the hidden memory of Salvador Allende. In the city center, the Alameda, Santiago's main thoroughfare, Newspaper kiosks now boast a free Chilean press. Dictator Augusto Pinochet left power 23 years ago. Democracy was restored. But the army still stands in front of the presidential palace. Today, Wednesday, the guard parades before La Moneda. It's time for the weekly changing of the guard. The show is beginning. On the corner of Morandé, the street in front of La Moneda Palace, I find two people very dear to me. They help me write a book on Salvador Allende. Hola, tanto tiempo. Patricia Espejo, the president's secretary, and Pedro Mata, lawyer and champion of human rights. Gusto de encontrarte. ¿Cómo estás tú? Tantos años también. Así es. Así que tenemos que ir a la moneda. Vamos a la moneda. Vamos a la moneda. I go with them to the gates of the presidential palace. Behind these walls, on the first floor, is the Toesca room, where the president took his own life. 
For three months, I've been requesting permission to film in that room, to no avail. Under the military's watchful camera, I try one last time, helped by Patricia and Pedro. Perdón, ¿le puedo hacer una consulta? Esto es permanente, que no se puede entrar al interior. No, se le explicó ahí. Y en los ciudadanos chilenos no tienen visitas coordinadas. Y al segundo piso, esas son también tampoco se pueden. It's impossible to gain access to a place which, for many, has been a symbol in this country's history. Ironically, just a few meters from the palace, the statue of Salvador Allende looks down on the square. Forty years after his death, his remembrance is still a work in progress. In Chile, there's a clash between two visions of history, that of Allende's enemies and that of his supporters. Aquí que el presidente Allende murió, entonces, ¿no sí, puede mostrar? El lugar es la cuarta ventana, si tú miras desde la esquina, es el salón toesca donde el presidente decide quitarse la vida antes de entregarse a los militares. ¿Por qué piensas que no se puede acceder al lugar donde murió el presidente Allende? Este el salón se hizo durante la presidencia de la presidenta Bachelet y fue abierto al público con ciertas restricciones, obviamente, porque no todo el día se puede entrar. Pero yo creo que durante este gobierno ha sido absolutamente increíble que no se pueda visitar un lugar histórico. Vengo a La Moneda en visitas autorizadas por el Palacio y traigo aquí a estudiantes universitarios, principalmente de nacionalidad estadounidense. Durante las, las venidas que he hecho este año, sistemáticamente se me ha negado el acceso con el grupo que he traído al lugar de muerte del presidente Allende. In power since 2010, Sebastián Piñera's conservative government seems to me to be hiding the burdensome memory of the coup d'état. A tu juicio, eh, ese grupo de escolar que vimos entrar en la mañana en el Palacio de la Moneda, ¿qué historia le da a esos jóvenes? A esos jóvenes se les da una historia no solamente distorsionada respecto de este edificio, sino que de una parte muy importante a la historia de Chile. Estoy cierto que a esos jóvenes no se les lleva al lugar de muerte del presidente Allende, ni se hace mención de lo que sucede aquí el 11 de septiembre de 1973. Eso no es tan solo ocultar una parte de la historia de Chile, sino que es mucho más grave, es distorsionar la historia de Chile. A few meters further on, at number 80 Morande Street, the door by which all the Chilean presidents came and went until the coup d'état. Esa puerta fue cerrada por la dictadura después del golpe de Estado y tras que el cuerpo del presidente Allende fue sacado por este mismo lugar, por lo tanto esa puerta es también un símbolo de la intención de la dictadura de borrar parte de la historia de Chile. Es por esa puerta que salieron los últimos combatientes del 11 de septiembre. Efectivamente, sí. por esta puerta salió el grupo que acompañó al presidente Allende. Ese grupo fue formado primero y posteriormente obligado a tenderse en, eh, en, el, en el pavimento y se les amenazó con un tanque que iba a pasar por encima de ellos. As for the remains of the martyred president, they were taken 120 kilometers away. Viña del Mar, the garden city by the Pacific Ocean, Salvador Allende was buried here. I have an appointment with Patricia Espejo in the cemetery. She was his closest collaborator, the one who knew everything about his life. For years, she has said nothing. Estamos en el cementerio de Santa Inés, donde se encuentra el lugar donde escondido, un amanecer triste y doloroso, enterraron a Salvador Allende 
en la mayor de los secretos posibles, solamente con su vida la ciudad Tencha, su hermana Laura y su primo Eduardo Grobe. ¿Eso es la tumba? Esta es la tumba, que es la tumba de la familia Grobe, que son parte de su familia. Y... Since then, Salvador Allende's body has been transferred to a more official burial place. Que viva nuestro presidente Salvador Allende y que descanse en paz. 40 años después. Y era lógico que el doctor entregara su vida, si no, no había sido consecuente como decía que era. Yo creo que ese fue el acto heroico más grande que pudo haber hecho Allende. Allende's political career ended in the cemetery. As an irony of history, it also began here, at his father's burial. Él hizo un juramento a que iba a cumplir con lo que su padre había anhelado, a cumplir con que él tenía que trabajar para la gente con más problemas económicos, de querer hacer una revolución democrática en un país que era difícil y donde había una inequidad social tremenda. It all started in Viña del Mar. Defending the poorest, fighting injustice. This would be his struggle. Salvador was not yet Allende. He was only 23 years old. Allende was one of the founders of the Chilean Socialist Party in 1933. He set up the branch in his hometown, Valparaíso. There he became a member of parliament at 27, before stepping up to be Minister of Health for the Chilean Popular Front the following year. With the continent in turmoil, Allende chose his way, the way of democracy, ballots instead of bullets. In this land, where 40% of the population lived in extreme poverty, where no child of the peasant or working class could go to university, Allende's plans were radical, higher wages, school and lodging for all, health care even for the most destitute. His strategy? A left-wing coalition named Unidad Popular, or People's Unity. After Allende's three defeats in presidential elections, he finally reached the top job in 1970. To put his program into practice, Allende surrounded himself with a team of very young associates. Among them, Patricia Espejo, Anibal Palma, Minister of Education, Jorge Arate, economic advisor. They spent 1,000 days with President Allende. I'm meeting them in a restaurant where they would get together. Hola, buenas tardes. Aquí estamos. ¿Cómo están ustedes? Aníbal. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Hasta ahora bien. ¿Hasta ahora bien? No se sabe nunca de todo. Es un lugar histórico, ¿no? Sí. Ahí venían... Presidentes de la República. Bueno, aquí tienen además las fotos de todos los, los presidentes de la República, salvo naturalmente el dictador. ¿Subimos? Muy bien. On victory night, Jorge and Aníbal were still just socialist militants. Patricia worked in a hospital. ¿Se acuerdan de la noche de la victoria? Del 4 de septiembre, Y recuerdo que hicimos guardia pensando en que podían haber enfrentamientos. Entonces estábamos a cargo del hospital, había un grupo importante de médicos y con los nervios más espantosos, escuchando la radio, llamándonos a ver qué pasaba. Y bueno, el triunfo no, nos hizo llorar. Me acuerdo que hasta los más fuertes de los médicos se nos cayeron las lágrimas. Fuimos caminando por Providencia, hacia la fech y una cosa impactante fue que había un silencio porque Providencia correspondía a un barrio de gente pudiente un silencio todas las ventanas cerradas no había una sola luz era como un país que estaba solo y llegamos a la, al lugar de la fech y ver a Chicho que estaba realmente feliz 
no le cabía en su cuerpo la felicidad. Y yo creo que vio ahí concretarse su idea de tantos años, de querer luchar por una patria mejor con gente joven. Yo me recuerdo que en ese, en ese momento que se bailaba, se tocaba música, la gente era joven, muy joven y muy alegre con él. Cuando yo señalaba esta vinculación de Allende con los jóvenes, no se traduce solo en el discurso del bastón de la Federación de Estudiantes de Chile, también se tradujo en su gobierno. Nunca en la historia de Chile ha habido un gabinete con más representación de jóvenes inferiores a los 30 años que durante el gobierno presidente Allende. Tú me contaste una anécdota increíble. Un día, era un, fue un, era un sábado en la mañana efectivamente, y como a las nueve, nueve y media de la mañana sonó el teléfono a mi velador. Entonces yo lo levanto y digo, aló, Jorge. Y me doy cuenta que es la voz de, del presidente. Doctor, le digo, sí. Jorge, me dice, necesito hablar inmediatamente con usted, véngase urgente a Tomás Moro. Eh, muy bien, presidente, me voy para allá. Le dije, me voy a demorar unos minutitos porque tengo que ducharme. Me dice, usted me dice, un hombre joven, a las 9.30 de la mañana, un día sábado, todavía está en cama. Sí, sí, presidente, le digo. Y dígame una cosa, me dice, está solo. Se le digo, sí, presidente. Mire, me dijo, a más de flojo, es huevo. The president used humor to relieve the tension. In La Moneda Palace, the days were difficult, the task colossal. The people were awaiting the promised reforms. The problem was that the first government that was announced in its program did not fulfill it. But the major resistance was that it was made in serious. It was fulfilled in serious. Before, we were all accustomed to America Latina and until today, that the programs are propaganda de campaña. ¿Qué conciencia tenía, al juicio de usted, un presidente de los riesgos que tomaba haciendo ese programa político? Bueno, lo que él tenía era la voluntad total y absoluta de seguir adelante con su programa. Y eso lo, lo hacía prever que iba a haber un conflicto muy fuerte, como lo hubo, y una confrontación muy fuerte con los sectores de derecha, con las agencias de inteligencia de los, de los grandes países capitalistas eh, y que en eso eh, él arriesgaba su vida. Eso lo tuvo siempre claro. Eh, incluso lo habrá oído, todos lo oímos en alguna, alguna vez, porque lo decíamos muy a menudo, que a él solo lo iban a sacar de la moneda eh, con los pies para, para adelante, decía. A premonitory flash, Allende was bothersome. One measure in particular sealed the fate of the Chilean experiment and that of Allende, a campaign promise which had become the flagship project of Unidad Popular. The man who had the idea and saw it through was Jorge Arate. At the time, he was returning from Harvard University in the United States to participate in the government. He was one of the major players of this socialism in democracy. Tenían conciencia en esa época de lo que ustedes estaban haciendo. Primero sabíamos que la experiencia chilena eh, llamaba mucho la atención afuera. Tuvimos visitas muy importantes, como a mí me tocó estar eh, cuando estuvo Fidel Castro y cuando viajó a Chile una delegación encabezada por François Mitterrand. Venían a ver qué era esta vía chilena al socialismo, que era sin armas y era, era por la vía electoral, pero no solo electoral, también por la vía de la movilización social, pero por una vía pacífica. De los proyectos del presidente Allende, ¿cuáles fueron los que molestaron lo más a Estados Unidos y a las grandes empresas transnacionales. Sin duda la nacionalización del cobre. The nationalization of copper, the country's major resource. The project should enable them to finance social reforms, but it directly affected the interests of three North American multinationals which mine the red metal in Chile. 
Yo participé bien a fondo en el estudio que, que, que hicimos ¿ah? y que fue el estudio de la tasa de ganancias que obtenían en el conjunto de sus negocios transnacionales, la tasa de ganancias que obtenían en sus explotaciones en su país de, de origen y la tasa de rentabilidad que tenían en Chile. La diferencia era sideral. Por, por invertir en Chile tenían tasas de ganancia del 40-50% al año. Mientras tenían minas en Estados Unidos que explotaban con eh, tasas de ganancia inferiores de un solo dígito. To fix the level of compensation for the multinationals, the Chileans had to set an acceptable profit ratio. If they chose too high a ratio, it would establish the right of companies to exploit the resources of underdeveloped countries. Too low, and the measure would be economically questionable. ¿Cómo se eligió el tope? Entendía que la fijación de esta tasa establecía de algún modo un precedente para otros países del tercer mundo eh, y que si él fijaba una tasa que fuera del 20, del, 20, del 30%, eh, realmente era clavarle un cuchillo por la espalda a, a, a esos países que probablemente tenían en perspectiva recuperar sus riquezas naturales. Ese era un elemento muy importante. Y el otro elemento significativo es que tenía que ser una tasa que reconociera que el capital eh, tiene una ganancia, sino que el presidente buscó un punto medio, intermedio que fuera eh, razonable y le pareció que era el 10%. 10%. The rate was a long way from the huge profits for years made by the multinationals in Chile. But the message in the math was that in nationalizing, the Chilean state had no need to compensate the North American corporations. And what if these men were right? That there is such a thing as excessive profit. The idea is 40 years old, yet it does seem extremely relevant today. And the speech Salvador Allende made at the UN in October 1972 was further proof. He came to New York to defend his political doctrine and to warn the world of a new danger. Estamos frente a un verdadero conflicto frontal sobre las grandes corporaciones transnacionales y los estados. Estos aparecen interferidos en sus decisiones fundamentales políticas, económicas y militares por organizaciones globales que no dependen de ningún Estado y que en la suma de sus actividades no responden ni están fiscalizadas por ningún Parlamento, por ninguna institución representativa del interés colectivo. En una palabra, es toda la estructura política del mundo la que está siendo socavada. Las grandes empresas transnacionales no solo atentan contra los intereses genuinos de los países en desarrollo, sino que su acción avasalladora e incontrolada se da también en los países industrializados donde se asientan. En nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad y en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. The message was universal, the moment historic. The representatives of all the nations on the planet gave him a standing ovation, all except one, the U.S. ambassador. He made no secret of his hostility toward President Allende, a further sign that the fate of the Chilean experiment was already sealed. Allende's ideas had become too dangerous they seriously undermined the interests of the American giant. Putting an end to them meant putting an end to the man, 
One woman has minutely analyzed the mechanics of his fall. Monica Gonzalez, winner of the UNESCO World Press Freedom Prize in 2010, is one of the most respected journalists in Chile. Et qui vraiment c'était pas supportable pour les entreprises, les grosses entreprises de l'époque. Le deuxième facteur, c'est politique, c'est qu'à cette époque-là, en plein de guerre froide, pour les États-Unis, l'exemple chilien vis-à-vis -vis de ce qui s'est passé à l'Europe, c'était plus dangereux que Cuba. Pourquoi Parce que le Chili n'avait pas suivi les chemins de, de la révolution, de, de la voie armée pour arriver au pouvoir. Et pour les gens de l'époque, et pour la, la masse de l'époque, Agenda a réussi à simplifier, à faire une équation qui jusqu'à ce moment ne s'était pas possible. Ça veut dire qu'on peut faire des transformations sociales, économiques importantes, radicales, pour, euh, pour modifier les, la misère du, du Chili, de ce pays, sans avoir besoin de tuer et ça avoir l'occasion d'être tué. C'est une équation magnifique. Et cette équation pour les Français, pour les Espagnols, pour les Italiens, c'était un exemple, un schéma, mais vraiment incroyable. C'était des pays qui avaient une très forte puissance sociale, un mouvement ouvrier, intellectuel, des gauches très organisées et qui étaient au point d'obtenir la majorité des pouvoirs politiques pour la voix des votes populaires. C'est comme au Chili. Alors, en pleine guerre froide, Nixon et Kissinger, ils ont dit, c'est pas possible. Il faut les tuer, ces mouvements, il faut les stopper, il faut les aniquiler. Comme dit Nixon dans un dialogue, il faut les faire crier. Il faut faire hurler l'économie chilienne. And to make the Chilean economy scream, the country had to be destabilized. President Nixon gave the CIA carte blanche. C'est pas moi qui l'ai dit, insiste, c'est le, tous les archives déclassifiées des États-Unis. L'intervention des États-Unis l'a permis, par exemple, à une quantité énorme de camionnets, des propriétaires de camions, de stopper tout son travail pendant des mois. Et il recevait sa paye. Vous voulez dire qu'en fait, les États-Unis ont aussi financé les grèves ah ben Bien sûr. D'accord. Il faut dire que, les, comme le Chili est un pays long, étroit, la route des camions, c'est indispensable. Si tu stoppes le mouvement des camions, il n'y a, a plus rien. Et c'est ça qu'il essayait de faire pour montrer à la, aux citoyens que c'était Salvador Allende qui avait produit sous toute cette crise de l'économie parce qu'au fait, la gauche, ne savait pas gouverner. The American destabilization campaign bore fruit. In the villas of upscale neighborhoods and in the homes of the middle class, Chileans impatiently awaited the coup d'état that would overthrow Salvador Allende's government. One of them was Judge Juan Guzman Tapia. The man who later prosecuted Pinochet was then a lowly magistrate just starting out. Comment est-ce que vous avez vécu le 11 septembre 73, vous personnellement Oui. À l'époque, nous étions une famille plutôt de droite. On a vécu le coup en ayant l'espoir que le coup allait être un bien pour le, pour le pays et pour les gens. Naturellement, déjà, on, on était en tort parce qu'il n'y a pas de coup qui peut être bon pour, pour un pays et bon, bon pour les gens d'un pays. On a écouté les nouvelles de la mort du président Allende quelques minutes après et on a eu honte d'avoir eu cette espèce de satisfaction euh, euh, du, du coup. Despite the shame, the man at the heart of the judicial system refused to see Chile's new reality. After the coup d'état, 
Stadiums were turned into prisons. The houses became torture centers. Thousands of Chileans disappeared. Nous nous imaginions pas que euh, il y avait le, la disparition euh, systématique des gens. On pensait que c'était des personnes qui étaient en prison et qu'après tard ou tôt ils allaient retourner à, à, la, à la société. Mais euh, à l'époque, je connaissais une seule personne qui avait passé par une prison et par la torture et euh, on se demandait si c'était vrai. Most Chileans didn't want the dead, the disappeared, the tortured. This silent majority remained deaf to the cries of the left-wing militants tortured in the hearts of cities. Yet there were witnesses like my friend Pedro Mata. I find him in the same spot where he was arrested 38 years ago. Hoy día se cumple exactamente un nuevo aniversario de mi detención ocurrida el 17 de mayo de 1975 por la DINA, la policía secreta de Pinochet. Y la DINA, aproximadamente a esta hora, son 10 para las 10 de la mañana, un grupo de ocho agentes de la DINA ingresa por esta puerta. Uno de ellos saca un arma de mano, un revólver, se acerca y me la introduce en la boca. Y me dice que no me mueva. Me obligan a subir en la parte de atrás de una de las camionetas. El vehículo parte. Hands and feet bound, eyes covered by duct tape, he was taken to one of the secret prisons run by Pinochet's political police. In a wealthy district of the capital, today, this house is not a place of remembrance, but a family home. On my arrival, the gate opens. Pedro asks me to film inside. Is the door? Perdón, pero qué fantástico. Por favor, toma vistas del interior. Sí. Precisamente estaba tocando el timbre. ¿Me puedes dar un par de minutos? Eh, ¿Por qué están grabando? ¿Perdón? ¿Por qué están grabando? ¿Por dentro de mi casa? Estamos grabando del, exteri del exterior. ¿Estás grabando hacia adentro? Estoy grabando desde un lugar público hacia el interior. Bien. Bueno, ¿qué, ¿qué te parece? Ciertamente no es alguien que tenga simpatía por lo que estamos haciendo. Okay. Esa persona con absoluta certeza sabe la historia de la casa. Okay. No tengo ninguna duda de eso. Okay. Once more, there's this conflict of memories. Those who never wanted to see the horror and those who seek to denounce it me introducen en una habitación donde me sacan la ropa brutalmente, me golpean y cuando quedo completamente desnudo siento que me empujan y me amarran con las piernas abiertas y con los brazos abiertos en esta posición en un catre metálico. <coughs> Y allí empieza algo que es eh, indescriptible, porque una sesión de tortura no es posible describirla. Ahora, a mí me llevan a este lugar en muchas ocasiones. En mi caso, y en el caso de otros prisioneros, a mí se me coloca un pedazo de trapo dentro de la boca. Paralelamente a esto, durante la sesión de tortura, en mi caso y en el caso de muchos prisioneros, se colocaba un tocadisco 
con música muy alta, generalmente música de música popular, rock, etc. Y eso entonces también ayudaba a callar los gritos. Desconozco cuántas sesiones de tortura tuve yo allí. This center operated for six months in 1975. Several hundred political prisoners were tortured here. Forty disappeared. Their bodies have still not been found. One hundred thousand tortured, three thousand dead, one thousand disappeared. I stand before the monument to their honor in the Santiago Cemetery, wondering about this state violence, about its meaning. It sought to systematically sweep away the dreams of Allende and his supporters. But it also had another purpose, to install another vision. This is confirmed by the director of the Chilean edition of Le Monde Diplomatique, Victor Hugo de la Fuente. Disons que les coups d'État étaient préparés contre un projet et pour instaurer un autre projet. Et c'était un des, peut-être même les premiers laboratoires pour instaurer le néolibéralisme. Et c'est ce qu'a fait Pinochet. What the military is imposing is another country, another model of society, liberal, neoliberal. The man I am to meet has almost never given an interview, yet he is the architect of this upheaval. A Chicago boy, a disciple of the economist Milton Friedman. In the 1950s, Sergio de Castro was taught by the Nobel Prize winner at the University of Chicago. In 1973, the military gave him an historic opportunity to implement the doctrine of his American master. The 11th of September was the military attack. On the 14th of September, a vehicle came to my house, a tank, and there was a military and said, what was going to happen when the Ministry of Defense was going to talk with the Admiral Tony Medina. And I said, what was going to happen when the Ministry of Defense was going to talk with the Admiral Tony Medina? Y así eh, entré a ser asesor del ministro de Economía de entonces, que era un, no me acuerdo si era un general de haber sido así. Sí, en esa época no había varios políticos claro. en el gobierno. No, no había muchos políticos. <laughs> Sergio de Castro also prepared the coup d'état, not with a gun, but in his fashion. In 1972, he supplied Admiral Merino and the Puchists with the weapon they lacked an economic program. Esto empezó porque gente del empresariado estaba preocupada de lo que venía. Fueron a hablar con amigos de las Fuerzas Armadas, a decirle, mira, esta situación no puede seguir así porque vamos a terminar en eso. Y algunas de estas personas hablaron con el almirante Merino. Entonces Merino le dijo, mira, nosotros no podemos intervenir porque no sabemos qué hacer. Sin tener un programa económico sería absolutamente una locura que la Fuerza Armada interviniera. Entonces yo llamé a un par de profesores que éramos amigos, empezamos a conversar y así empezó a crecer el, el grupo. Pero pensado como un ejercicio intelectual. Me encargaron a mí la redacción del, del documento, que era con unas hojas bastante gruesas. Entonces, por eso parecía un ladrillo grande. Y a alguien se le ocurrió y dijo el ladrillo. As advisor to the Junta, then Minister for Economic Affairs, he dismantled Allende's economic and social edifices brick by brick. Where Unidad Popular had nationalized copper, banks, and certain companies, Sergio de Castro privatized every sector, from natural resources to health, education, and even pensions. El rol del Estado es determinar las reglas del juego y hacer que se cumplan. 
pero no necesariamente intervenir como un ente productor, porque en eso normalmente no tienen la misma capacidad que tienen los privados. His vision was built on a three-point doctrine. Eh, libertad de precio, devaluación, y el tercer paso era rebaja de los aranceles para permitir la libre importación. Sergio de Castro has the certainty of a victor. His book, El Ladrillo, the Brick, became the work of reference for the modern Chilean economy. Its precepts, global dogmas. For Milton Friedman didn't just inspire Augusto Pinochet in Chile. He won support from all over the planet. Margaret Thatcher in the United Kingdom, Ronald Reagan in the USA. The model tested in Chile was gradually imposed elsewhere, even in former Soviet bloc countries. Cette idée là a été appliquée d'abord avec la force, mais après ils l'ont convaincu les gens. Et surtout quand dans les pays qui sont socialistes on tombait, on nous a mis dans la tête qu'il n'y avait aucune autre possibilité que celle-là. La réalité du Chili c'est quoi aujourd'hui? Le Chili comme tous les pays de l'Amérique latine, il y a eu un développement, une croissance économique importante. Et ils ne sont pas en crise. Et, et dans la plupart, il y a une diminution de la pauvreté. Par contre, dans presque tous les pays, il y a une augmentation des inégalités. Et ça, c'est le Chili, c'est un des grands exemples. Vous avez peut-être un, un ou deux exemples de secteurs d'activité qui ont été particulièrement touchés par ces privatisations durant la dictature Tous les secteurs. La santé, les retraites, l'éducation, mais les, les cuivres. Aujourd'hui, 70% du cuivre est dans des mains étrangères. Et, mais il y a plein d'exemples. On peut dire aussi l'eau. Par exemple, l'eau, aujourd'hui, elle est complètement privatisée. In this land where the gap between rich and poor has doubled in 20 years, what remains of Allende's dreams, of his social achievements? I leave San Hattan and its towers to gaze disdainfully on the Andes and plunge into another reality. In La Legua, I discover another land, far from the capitalist dream. On the walls is another history, once traced in brushstrokes. This poor neighborhood, last bastion of resistance to the dictatorship, has not laid down its arms. Economic violence was added to the violence of the military. In these streets, Allende is still the president, and his speeches continue to resound. Gustavo Lulo Arias wasn't yet born when Allende died, yet the president's words inform his songs. Hola, Lulo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú? Bien. Bien. Hola, señor. Tomás, mucho gusto. ¿Y tú? Hola. Pucha, que famoso aquí, ¿no? Hasta tu nombre en la pared, ¿no? Es parte de nomás. ¿Sí? Sí. ¿En tu barrio aquí, no? ¿Lo leo? ¿Sí? ¿Vamos para la plaza? Sí, vamos para la plaza. Vamos un rato más. Chao, hermano. Cuídense. Que le vaya bien. Chao, señor. Chao. Lulo is the founder of Legua York, Chile's leading hip-hop group. His rap seeks to raise awareness. ¿Cómo supiste de Allende en ese país donde nadie habla de Allende? La culpa la tiene mi padre. Eh, desde muy chico, la protesta con, conmigo al hombro. Porque yo nací en dictadura, me lo contó así, sin ningún tapujo, sin ningún rodeo. Y es lo mismo que hoy día, por ejemplo, a mí me toca hacer con mi hijo. ¿Y qué representa ese personaje para ti? Nuestro presidente. Hasta el día de hoy es nuestro presidente. Beyond these walls and their memories, Salvador Allende has nonetheless a palpable legacy, a legacy familiar to all Chilean children. ¿Queda algo de Allende en el Chile actual? Sí. Efectivamente, acá 
En los consultorios en Chile todavía se reparte la leche para los, para los niños, porque es una cosa que, que está asegurada, está asegurada por ley desde el tiempo de Allende en adelante. ¿Y para tus hijos recuperaste leche? Sí, mi esposo viene a buscar leche para, para mi hijo acá, como todos los chilenos. Parte de, la, de los derechos que tienen todos los chilenos. Cuando nos conocimos, era un cantante ya, ya, pero ahora haces política tú igual, ¿no? Sí, soy concejal, soy política, hoy día para nosotros es una herramienta, no es, no es el fin, ahí no, no, ahí no nos quedamos. Que es lo mismo que cuando pescamos un micrófono y nos ponemos a cantar o, o a hacer las canciones, ¿no? Para ¿Ah? ti es la misma cosa, cantar sí. o... Son escenarios, para mí es todo escenario. Propuesta, nuestra radio aquí transmite, ponle mucha atención al contenido que se emite, son varios tópicos, poco típicos que somos, vamos, atracción humana, rimas, rimadores... During his lifetime, Allende was always a commoner. Forty years after his death, the working classes have not forgotten him. In La Legua, Lulo has erected a statue to him. Today, his vision is carried on by a new generation a generation which fights in the streets to challenge the system inherited from the dictatorship. a wasteland occupied by the landless. That night, great Chilean artists came out to support them. Ana Tijú, Manuel Garcia, and Roberto Marquez. But also a politician. Camila Vallejo, 25. She is an icon to these men and women who embody the dreams of change. Ah, bueno. Bueno, sacar la foto. Estamos apoyando una iniciativa que ya viene desarrollándose hace harto tiempo y que refleja de alguna otra forma la realidad de varios pobladores en Chile, varios chilenos y chilenas que todavía no tienen garantizado el derecho a, a una vivienda y un hábitat digno de vivir. Camila explains that we are in a toma, a district born of illegal occupation, a place where the homeless settle. In its time, the Allende government supported the first tomas. Forty years on, the same problems find the same solutions. Aquí, bueno, preparan sus cosas, toman desayuno, hay una fogata común. ¿Cómo se puede hacer eh, vivir aquí? Esta es mi casa. Este es, mi... Aquí es que la... aquí más que vivir, bueno, se duerme y se vive más que nada en este espacio común. Sí, viven afuera. Claro, viven afuera. Camila is a figurehead for the Chilean left. This militant communist rose to fame while fighting for a fundamental right free education for all. So, hoy día, al revés que pasa en los otros países del mundo, la educación pública está en un 30% de la, del total de la cobertura en edu de educación escolar. Lo que pasa en otros países es que el 80% y el, el resto es privada. Hay una segmentación muy grande. La educación pública termina siendo para los más pobres y la, el resto de la educación para los otros sectores o clases sociales. Entonces están separados. Y en la educación superior todo se paga. O sea, yo estudio en una universidad que es pública, entre comillas, eh, en la Universidad de Chile, ya estoy saliendo, y mi carrera, que es una de las más baratas, eh, son 4.000 dólares al año. A right to a roof, to education. This young woman's demands remind me of others. Lo que nos causó la dictadura fue un daño no solamente por la sangre, por los muertos, por la estructura, sino que porque nos quitaron muchas cosas que habíamos conquistado, muchos derechos. Y hoy día estamos por recuperarlos.
I feel like I'm seeing Chile's history being rewritten, seeing Allende's hopes materialize, hope for a fair country. Forty years on, President Allende has found his heirs. Camila Vallejo is one of them. She is campaigning to become a member of parliament for Florida, the largest electoral district in Chile, and she might even win. existan en nuestras conciencias, en nuestros corazones, la visión de que todavía hay utopías que conquistar, yo creo que va a ser posible avanzar hacia un país mejor, hacia una sociedad más justa, más igualitaria, más inclusiva, y donde logremos por fin deshacernos de las trabas que nos dejó la dictadura y desmantelar este modelo neoliberal que nos tiene sumido en la más profunda desigualdad el abuso y la injusticia. De izquierda. The emergence of a social movement has given Chile hope. In the processions, we find the same energy as in the Unidad Popular demonstrations. The only portrait on view is that of Allende. The watchword is free education for all and the renationalization of copper, the country's chief resource to finance this major reform. On these issues, the hundreds of thousands of young people who have demonstrated tirelessly for two years have managed to bring on board a large majority of the population. The return of Allende's ideas is also triggering a return to old reflexes. The right in power, nostalgic for the dictatorship, responds with the weapons it knows only too well. After each demonstration, the same images of repression, of urban guerrillas, broadcast constantly by the Chilean media. May 8th, 2.30 p.m. An hour after I left the demonstration, I saw a car stop alongside a group of young people. Three men got out and tried to abduct two students by force. Él es Torres. Él es Torres. Sí. Él es, él es, él es. Él es Torres. Él es. Bueno, fui a tomar la, la micro eh, al paradero. Esa la micro también viene un auto enfrente de ella. Y ese, de ese auto es el donde se bajaron lo, los sujetos que me secuestran. Yo ya estando adentro del auto, me ponen un polerón en la, en la cabeza para que no pueda ver, para que no pueda ver hacia dónde me llevan. Y podían me pegarme libremente. ¿Te Como, pegaron? Y, sí, me, me golpeaban y me, me hacían preguntas. Eh, ¿Quién era yo? Eh, ¿El lugar donde vivo? ¿Con quiénes vine a la, a la marcha? Y me obligan a a meterme a, a mi cuenta de, de Facebook, a darles mi, mi contraseña para meterse ellos eh, y empiezan a buscar entre las fotos de, mi, de mis contactos. Empiezan a mostrármelo y a preguntarme eh, por, individualmente por persona si habían participado o no en esa manifestación. Yo la grabé, yo la grabé. Este momento gris y amargo, donde la traición, 
pretende imponer. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirá la grande Salameda por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras. Tengo la certeza de que mi sacrificio no se le pago. La historia de nuestra legua, vida, arte y obra de un pueblo que tregua, vieja, nueva y emergencia, legua, legua, llor, dando su creencia, creencia, creando en su pueblo, que viene recordando que ha pasado, abuso militar, torturadores, señor.